今天呢，咱们继续来聊 Candle Cool Cam Eagle。那 Candle Cool Cam Eagle， 咱们之前呢有一个很深入的、详细的分析视频，但是当时那个相机啊，尤其是它的这个软件，还属于比较初级的状态，有很多重磅的功能啊还没有加进来。但是在那个重大的更新视频之前呢，咱们今天啊先水一期。水一期是什么意思呢？就是我看到在那个 Candle Cool Cam Eagle 的整个的。用户群当中有不少朋友就反映电池的一些问题，那咱们今天借着这个机会，就来聊一聊关于电池的设计，以及关于电池的一些呃最新的配件。那如你所见，在我桌子上摆的是一个黑色版的红黑版本的 c a n d a l Cool Cam Eagle， 那红黑版本是我个人觉得是最漂亮的一个。然后这个是 c a n d a l Cool Cam Eagle 的自拍杆，那关于它的设计，咱们之前也详细做过视频给大家分析过啊，包括它优点、缺点。呃，应该说讲的也很详细了，大家可以参考我之前那期视频啊。现在如果你留心看看到科技的官网的话，现在已经有了这个叫 battery charger 电池充电器，以及它的这种呃这备用电池，就是你可以去购买备用电池以及它的这个双充。啊，它的这个包装的话呢，跟自拍杆一样，应该说这一次的看到酷看 Vivo 的所有的包装，应该说设计语言首先比较统一，再一个整体上的确颜值非常高。尤其是这个蓝到紫的背景色，那这也是为什么咱们这期视频也特意用这个蓝和紫两种颜色呢做咱们这个背景色。充电器它是 Type C 结合，所以它的这个通用性也比较强。然后呢，这个整个也比较比较简单，比较小巧。这里面就是一个 Type C 的数据线以及一个双充。这个双充呢，给大家看一看，它的这个充电仓特别的窄，因为 Cool Cam Eagle 本身的电池就是又细又长又窄的一个设计，充电出点在上面。那么电池的型号呢叫 QCB 7 2 5就就叫 Cool Cam Battery 725， 但这个充电器的这个参数呢是呃 QCB Q QGBC QGBC 1 9那么它的这个输入功率呢是5伏二点安，它的输出是 4.2 二伏七百五毫安乘二，就是 4.2 二伏一点安。那对应于每一个电池插槽，它的充电的这个电流速度呢是 0.75 安。既然是5伏两安的这个输入嘛，所以大部分的这个充电设备都可以去直接给它供电。因为这种就是标最标准的 USB 五伏的供电，很多人是不知道怎么样把电池取出来的。实际上，咱们在上期视频给大家详细的分析过，如何把电池拿出来。那么，实际上这个做法也是目前，呃，应该说是运动相机或者是叫这种小型的口袋相机的一种标准设计了，就是要去通过用力向下拽，然后它会自动弹起就可以了。采用这样做的一个原因呢，就是因为实际上空向 B 构是带有这个 IPX 比较高级别的这个防水防尘能力的。那想要做到整体的密封性比较好，尤其是这个电池仓的密封是里面的重中之重。那么一个比较好的设计就是采用目前呃业内比较成熟的做法，包括 GoPro Hero 从九十，其实以前的 GoPro 也是这样的设计，那就是电池仓里面用比较厚的这个胶皮去进行密封做水密。那这样做的好处就是可以让整个相机在呃任何的天气条件下都可以拍摄，但是不好就在于这个电池仓盖打开方式呢，的确有些费力。而且甚至有的时候，很多人是无法理解的。所以呢，使用的方式就是用你的支架，或者用一个很细的这个坚硬的物体，用一下拽，看到了吗？向下拽，弹开就可以了。然后呢，如果我们去装回去的时候，我们向下按，你会发现在中间会有一个红色的印记。如果你能看到这个红色印记的话，就说明这个电池仓盖并没有完全的盖上，所以你需要去用力的向下按，你会听到咔嗒一声，它自动回味了，那它就是已经完成密封了。好，呃，然后再接下来还有一个非常容易犯错的地方，就是这个电池应该怎么取出来？呃，大家看这个电池是很细，然后也很长的，其实上这个电池会到这里，大概有这么长。它和这个主板的大小是基本上一样的。它背后带有一个这个，就这个东西。这个东西大家千万不要像我，其实我最早当年用 GoPro 相机的时候，我不理解为什么要做这么一个东西，我还以为是现是电池的那个开启的密封条，所以就把它直接剪了。后来我发现电池装进去之后呢，如果没有这个拖拽的尾巴的话呢，这电池是取不出来的。所以大家千万不要把这个东西给剪掉，剪掉之后你像你的电池就很难很难取出来了。这个电池设计是方方正正的，是矩形的，就从设计上美感上来说的话，没有任何问题。呃，但是对于便携式相机设计这样一种电池的话，它是不防差错的。呃，大家用用力去观用心去观察啊 ，GoPro 的电池，它的设计的形状是异形的。异形电池的好处就是你正反差的时候，只有唯一的正确方向。而且这种矩形电池的话，那你正反差都可以插入相机。我们仔细观察，相机的那个整个的充电的触点是在下面的，所以只有让这三个触点朝下的时候，才是可以插入的。但是由于采用这样一个矩形电池的方式呢，你这样去安装也是可以完全进去的，因为整个的供电触点它是一个弹簧式的结构，你直接插进去也是也是能用的。所以不排除有些用户会这么装进去之后，就会导致这个相机无法供电。
所以这个就是大家因为对电池的理解、嗯、还不够深刻。呃，另外就是这个 Type C 口是可以给这个电池仓充电的，所以这个相机本身可以作为一个充电器。但是你知道，大家也知道，酷炫 Vivo 整个的这个功耗也比较大，呃，它这个电池的续航目前确实不能算是一个长处。尽管在固件上做了不少升级，包括那个屏幕的呃这个亮度的控制啊，包括 WiFi 的控制啊，各式各样的方式吧，应该说详尽了各式各样的办法去提升续航，但续航也确实有了一个明显的改善。但你也你也要知道，就是这个电池的容量再大，总会有人去觉得续航是不够的。所以这点对用户来说，续航应该说是一个永远无法被满足的需求。汉桑也是有一样的这个，它是不防呆的，所以大家一定要正确的方向插入才可以。如果反向插入呢，也是能够插入的。这跟电池仓是一样的设计，就是因为这个电池的形状不是异形，所以说将来的这个看到的这个工程师们，如果在设计相机的时候，那也最好是用到这种异形电池。异形电池的设计的话，会有。或者是电池是正常形状，但是它的接口部分做成防呆设计，这个会对于呃减降低用户的使用门槛会非常有很大的帮助。如果电池没有充满，它就是红灯；如果电池充满就是绿灯。所以现在这两个插槽，呃，你用随身的任何一个 USB C 的线都可以解决充电。呃，实际上这个目前也是有备用电池可以买的，因为这个电池的这个形态就是属于定制的一个形状，它是一个一千三百四十毫安时扁平，这也几乎是我用过的最扁的。最薄的一种锂电池形态了，所以大家如果想有一个比较长续航，你可能需要备两到三块这样的电池。那你相机里面有一块，双充里面插满插两块，保证你随时有两块电池，呃，是 ready 的状态。那这样的话对你的内容创作会最有帮助。那这就是本期视频想给大家分享的这些内容啊。其实简单来说，核心内容就是想给大家分析一下这个 Google m i o 的这个电池，因为没想到这样一个电池的设计，呃，会。带来一些不必要的麻烦，所以咱们这个视频一个一方面是科普，在方面给大家回顾了一下酷炫 Vivo 从发售到现在的一些最新的变化，还有一些它最新的这个配件设计。另外就是这个包装里面随附的绒布袋，大家一定要呃随时保持收纳，因为这个会对相机有一个最好的呵护。那就是本期视频全部内容了，如果觉得还不错，千万不要忘了点赞、转发、三连。咱们下期视频再见。